так называется проповед. Бог мой творец. Дело в том, что все дела человека или вообще кого-либо с Богом открылось прежде всего в его творении. Бог открылся спасителем, там, открылся целителем, открылся много в разных направлениях, но прежде всего Бог открылся Творцом. В оригинале деревья, люди, все знали Бога как Творец. И поэтому, естественно, самое первое откровение о Боге и самое первое понимание, как Бог работает, как Бог двигается, что Бог делает и что Он требует, мы можем находить в творении. Книга Неемия, 9 глава, 6 стих, написано так. Ты, Господь, един. Ты создал небо, заметьте, не один, а един. Сразу даю я понять, что это Божье одно лицо, но в единстве. Ты создал небо, небеса небес. То есть есть больше, чем одно небо. И все воинства их, имеется в виду все, что в небесах, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И ты живишь все сие, имеется в виду, ты даешь жизнь. И небесные воинства тебе поклоняются. То есть они почитают его. Если мы смотрим еще Исайя 40 глава, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их щитом. Он всех их называет по имени, по множеству, могущества и великой силе у него ничто не выбивает. Первый вывод, который мы можем делать, исходя из того, что мы только что читали, это то, что Бог великий. Он все может, Он всесильный. И когда мы читаем эти местописания, мы замечаем, что Он способен творить, создать там, где ничего нет. Заметьте, когда Бог творил, что-то там был, нет, вообще ничего. Даже Библия говорит так, из невидимого Бог создал видимое. Вывод первый сегодняшний вечер, Бог в твоей жизни способен создать то, чего нет, не ожидается, даже не предполагается. Он на это способен. Скажи, да, амин. В христианстве мы всегда должны ожидать что Бог может творить и создать то, чего у нас нет. Изучая творение, мы также обнаруживаем, что Бог дает жизнь. Скажите, Он дает жизнь. Это означает там, где смерть, любая смерть. Бог способен дать жизнь. Я знаю много людей, у которых умирает память. Бог может дать жизнь. Умирает что-либо в организме, Бог может приносить туда жизнь. Умирает сам человек, Бог может воскрешать из мертвых. Наш Бог, Он источник жизни. Скажите, жизнь. Поэтому если есть что-либо в твоей жизни, что умерло, ты имеешь право прийти к Богу и сказать, Бог, ты только кто дает жизнь. Поэтому я прошу, оживи то, что умерло в моей жизни. Но он не только дает жизнь, он хранит то, что он создает. Заметьте, если он призвал тебя, он хранит твое призвание. Если он создал тебя, он хранит тебя. Если он спас тебя, он хранит. Одно из главных желаний Иисуса, он выразил свои молитвы. Он сказал, те, кого ты мне дал, я ни одного не потерял. Потому что Иисус Христос на земле знал, что Принципы Царства Небесного очень важно и свысоко ценится, когда мы не теряем то, что нам дали. Но не только сохранить то, что Он создает. Бог создал все для человека. Сегодня есть технология. 
Как вы думаете, технология появляется с разрешением или вопреки Бога? С его разрешением или вопреки его желанию? С его разрешением. Это он убирает занавес время от времени, чтобы люди познавали больше и больше и больше. Бог, все это улучшение, которое он дает на земле, в оригинале его, он не планировал, чтобы дьявол все это забрал и использовал для своего царства. Однако это то, что происходит. Очень обидно, когда церковь дает все развитие детям дьявола. И они говорят, признак святости – это то, что они не используют ничего, то, что находится, как они говорят, в мире. Технология – это не мир. Технология – это Божья способность, которые идут на помощь нашему миру. Скажите со мной, Амин. Но это не только вопрос технологии. Получается и технология, и финансовые богатства. Трудно убедить меня, что все богатство на земле – это Бог создал для того, чтобы дьявол использовал. Это было бы маразм. Если это Бог создал, дьявол не был в уравнении. И даже Бог ничего из этого не дал дьяволу. Дьявол дает его люди, которые посвящены ему, они добывают это богатство и распространяют дела дьявола. А в это время дети Божьи считают, что святость означает, у меня ничего нет, я ничего не имею, я вообще вот так... Это значит, я смиренный. Это обман дьявольский. Зачем? Потому что он хочет взять все, что имеется, через его людей на расширение его царства. Поэтому важно, чтобы мы понимали, что Бог создал все для человека, для расширения его царства. И он надеется, что мы включимся вовремя, мы поймем и мы будем применять, потому что он дает солнце, дождь, праведным и неправедным. Но первый, кому он дает это, праведным. Поэтому заметите, что Господь Бог, в творении мы видим, что Он единственный живой Бог. Других нет. Бог не только все может, но Бог, Он, когда мы изучаем творение, мы обнаруживаем, что Бог является Богом порядка. Вот изучая историю творения, прихожу к выводу, что Бог есть Бог порядка, четкости, последовательности. Поэтому, когда люди говорят, присутствие Божье равняется хаос. Хаос бывает не потому, что Бог хаотичный, а потому что мы реагируем, мы люди, каждый по своему реагирует. Скажите Амин. Но когда все закончится, как раз порядок Божий приходит. Божье присутствие пришло, и хаос, который был на земле, ушло. И пришел порядок. Смотрите, как написано тут Бытие первая глава. Будет читать с первого стиха. Библия говорит, «Вначале сотворил Бога из неба, Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И... Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем и тьму ночью, и был вечер, и было утро, день первый. Давайте посмотрим. Первое, что мы видим здесь. Бог творит все хорошее, начиная с хорошее. Когда Бог создал свет, оно было хорошее. И даже тьма была тоже красивой. Вы заметили, что некоторые красота, оно днем, и некоторые красота вечером. Ассоциация тьмы с дьяволом, оно верно тем, что дьявол, он царство тьмы. Но кто отделил день и ночь? Кто отделил? Бог. Потому что некоторые вещи надо ночь. Есть некоторые растения, которые днем закрываются, а ночью раскрываются. То есть сама ночь – это не царство дьявола. Бог создал четко. Ты день, ты ночь. Четко. Скажите, четко. 
А он не только создал, и все хорошее. Скажи, хорошее. Поэтому заметьте, когда Бог приходит в жизнь человека, человек меняется к лучшему. Прихода Богу в жизни человека не делает тебя худшим. Поэтому заметьте, Бог все делает хорошо. И Бог смотрел и сказал, хорошо. Мне нравится, что Бог посмотрел, делал оценку. То есть Бог любит дать оценку. Если все было бы плохо, Он бы убрал. Но Он не только создал все хорошо. Бог, Он создает, скажите, индивидуальности. Даже день состоял из двух частей. Ты ночь. С чем я занимаюсь? Ты должен быть темным. Кто мне поможет? Луну. Я поручу, тебе поможет. Хорошо. И луна, Библия говорит, что светила, которые царствовали правило ночью. Значит, целую жизнь идет ночью. Но там луна. Тебя зовут один? Да, тебе поможет солнце. Хорошо. Заметьте, индивидуальность. Если Бог позаботился о том, что у дня была индивидуальность, то тем более у тебя. Когда жена выглядит странной для мужа, и муж выглядит странным для жены, это говорит о том, что они живые. Вот. Если бы они были похожи, копия во всем, значит, кто-то из них умер. И никогда не должно быть целью мужа или жены уничтожить индивидуализм мужа или жены. Поэтому мы видим, Бог создал, каждому дал свое. И, и написано дальше. Он не только давал индивидуализм, Он каждому давал свои функции. Вот когда человек находит свои функции, ради чего он живет, какие предназначения от Бога, такой человек он проживет долго, радостно и очень внутренне удовлетворенным. Человек, который не нашел, ради чего он живет и не исполняет. Дай ему много денег, дай ему все, что надо на земле, но не нашел себя в том, ради чего он родился. Радость в сердце у него не будет. Вставай, беги на работу, принеси деньги. Он побежал, принес деньги, сделал то, пошли на дачу, ремонтируй этот, все сделал. Ему 40 лет, и он в депрессии. И на него смотрит жена, говорит, я тебя не понимаю. Машина Мерседес у тебя есть, дача у тебя есть, бассейн есть, друзья есть, деньги у тебя есть, работник у тебя есть. А чего ты, он же не плачет, чего ты в депрессии. А он ищет для чего он родился. Каждому Бог дал свою функцию. И церковь, важно, чтобы каждая церковь, люди понимали каждый свою функцию и исполняли свою функцию. Скажи да, амин. И каждый, что Бог создал, имеет сезон и время. Все имеет время. Японец сказал, посол Японии в Украине, Украина любит жить в прошлом, а Япония любит жить в будущем. И он говорит, поэтому Украина всегда будет стоять в одном месте, потому что они берут вещи вчерашнего сезона, заставляют их жить сегодня. А надо было бы дать всему свое время, свой сезон. Кто-нибудь меня понимает, да? Вот. Поэтому, когда Моисей состарился, что Бог сказал, ты идешь умереть, вместо тебя Иисус Навин. Что произошло? Сезон и время. Не значит, что Моисей не важный. Он важен и для Бога, и для Израиля. Но есть сезоны, есть времена, есть сроки. Заметьте, мы с вами родились в определенное время. И в это время мы можем успешно исполнить Божье поручение или проходить мимо. Я видел людей, которые пришли в церковь Победа, и Бог дал им сезон. Я пастор много лет верю в церкви. 
люди, которые Бог приводит, чтобы продвигать некоторые дела, они все сезонные. Я видел людей, приходит его сезон. Вместо того, чтобы включаться, не включился. И потом Бог заменяет кем-то другим. И потом они недовольны. Потом отходят от Бога. Когда человек пропускает свое время и свой сезон, есть опасность, что он уходит от Бога. Не пропусти твой сезон. Как люди становятся великими мужьями Божьими? Они попадают в свое время и сезон, но потом они постоянство не теряют, и тогда они развиваются, и получается, у меня был сезон и время, чтобы войти в свое. Но я не один был, нас было много. Но я в этом стал постоянным. И я начал развиваться, 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 развиваться. И крепче стал, и дальше двигаться. Другие не выдержали критицизм, не выдержали статьи в газете против них, не выдержали люди внутри церкви против них. Они не выдержали все это, сказали, мне оно надо, и бросили. А я выдержал и продолжал. И поэтому у каждого есть сезон. И когда мы проходим сезон, становится все гораздо тяжелее и гораздо труднее. То, что мы могли делать легко во время сезона, мы сможем делать вне сезона, но тяжелее и труднее. Лучше поймать свой сезон. Написано в Исаии 44, 24, Библия говорит так. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от труб матери. Я Господь, который сотворил все. Один раз простер небеса и своей силой разослал землю. Заметите, Господь, который образовал тебя вот от утробы матери. Третье. Заметите, Бог не только сильный, и Бог не только дает порядок, а Бог в Его Царстве Слово имеет большое значение. Его Слово. Оказывается, у Бога Слово Его в Его Царстве имеет большой авторитет. Все, что касается Царства Божия, Слово Божие самый большой авторитет, кроме самого Бога. Первая причина, потому что Бог все сотворил Словом. И сегодня в нашей жизни все, что посреди нас, делается словами, Словом Божьим и нашими словами. В Царстве Божьем этот Бог творится, о котором мы говорим, слова имеют большой авторитет. Поэтому хочешь в этом царстве быть на хорошем счету с царем, люби его слово, говори его слово, действуй по его слову, и ты будешь на хорошем счету с царем этого царства, с Господом Богом. Это очень просто и легко. Жизнь его в нас, все, что у него есть, приходит к нас, к нам через его слово. Человек, который игнорирует Слово Божие, он далеко с Богом не пойдет. Не получится. Потому что там только через Его Слово. И не только Его жизнь, Его благословение к нам через Его Слово. То есть внутри Слова Божие к человеку находится все, что человеку надо. Кто игнорирует Слово Божие, игнорирует Господа Бога. Кто не идет по Слову, он не идет по Божьему. Хочешь по Божьему, иди по Слову. Хочешь игнори... не игнорировать Бога, не игнорируй Его Слово. Библия говорит, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих по 5, написано, в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для человеков. А этот свет... В тьме светит, и тьма не объяла его. Заметите, все, что начало быть, начало быть через его слово. Поэтому нам нужно любить слово Божие. Так, это слово, которое Божие, нужно верить в него. Когда я верю в слово Божие и верю в его слова, 
это дает мне возможность иметь живые взаимоотношения с этим Богом. Я не смогу строить отношения с Богом, если я не доверяю Его Слову, если я не доверяю Богу. Живые отношения начинаются из Божьего Слова. Это важно, чтобы мы знали. Четвертый, последний пункт. Бог любит человека. Этот Бог, который мы нашли, всемогущий, сильный, да? Все знает, все может. Этот царство, слово имеет главное значение, и он Бог порядка и последовательность. Он имеет одну слабость. Любит человека. Но это не слабость. Я просто пытаюсь вам... Вы, родители, вы бываете на работе жесткие, ого, не преступные. Когда вы придете домой, к вам прибегает ваша маленькая дочь. Правда, все ваша это исчезает. Это, это не слабость, это сила, крепость. Это чисто так для разговора. Бог любит человека. Когда любишь кого-то, ты можешь все, но когда видишь того, кого ты любишь, ты не можешь остаться равнодушным. Правда же? Не получается. Ты себе можешь приказать, я буду равнодушным. И глаза все время будут. Бог любит нас больше. Скажи, меня любит Бог? Скажи, еще больше. Тем более, вот тысячи коровы на каждой горе, это столько. Ради меня готов продать. Поэтому заметите, Бог любит человека. Его любовь такая же велика, как и его сила. Он такой любящий, как он имеет силу. Причина, почему любит человека. Первое. Он любит человека, потому что человек создан по его образу, по его подобию. И человек представляет Бога. Оказывается, мы с вами не просто человеки. Мы не просто животные, ходящие. Мы на земле даем деревьям, китам, даем акулам, даем э, орлам всем понять, кто такой Бог. Мы с вами представители Господа Бога здесь. И представьте себе, когда мы представляем Бога, как Бог болно, когда Он смотрит на землю и видит, как мы начинаем представлять дьявола. Он нас создал для себя, в его образе, представлять его, и мы тут смотрим на него, пойдем к дьяволу, продали за 200, там, сколько там, долларов, за 300. Вообще это очень ему больно. Представляй Бога до конца, пожалуйста. И все сказали? Смотрите. Он любит человека, потому что он создал нас по его подобию. И мы представляем его. И, в принципе, спасение пришло, потому что Бог хотел выражать свою любовь к человеку. Поэтому спасение во Христе Бог выражал свою любовь. Показать, что он нас любит. И мы его паства и его Народ. Вы знаете, что мне нравится? Написано к Римлянам 8.38-39. Написано, ибо ничто не может отлучить нас от любви Божией. Это называется вот этот вечный клей. То есть написано, во Христе пусть кто как хочет, нет на этой земле ничего, что может нас отлучить от любви Божией. Когда я во Христе. Главное в этой жизни – будь во Христе. Тогда все. Никто ничего не может никогда. Мы его паства. Мы его народ. Псалом 99, 3 стих читаем. Познайте, что Господь есть Бог. Что Он сотворил нас. И мы его, его народ и овцы паствы его. Бог, Он пастор нашей пастве. Когда Он что-то говорит, лучше слушаться. Он знает, что это не безопасно. И когда пастор к тебе что-то пытается что-то сказать, нечего обзывать его. Не хочешь слушать? 
особенно когда касается пастора. Не хочешь тебе случаться, скажи ему, пастор, спасибо, но я тебя случаться не буду. Чем делать вид и уходить делать? Или потом еще обзывать? Плохо, когда мы обзываем пастора. Иисус сказал, трудно тебе идти против разня. Он себя отождествляет со своими пасторами. Это он их призвал. Это он их защитит. Особенно, когда его нет, и о нем говорят, Бог включается радикально быстрее. Поэтому он наш пастор. Библия говорит, 65 глава Исаия, 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Бог этот творец, наш творец, он творит все новое всегда. Скажите со мной, Бог творит все новое. Еще раз, Бог творит все новое. Так, если Бог творит все новое, это означает, Бог хочет приносить в нашей жизни все новое инновации, идеи, методы, развитие, которое до этого не было, Бог хочет приносить нам. В творении мы узнаем, что Бог источник всего нового. Притом Бог способен из ничего делать что-то большое. Он творец, Он творит все новое. И все от Него и все Он дает нам. Бог желает творить в нашей жизни все новое. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужение, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро, Академ городок. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.